Olá, meu aluno, minha aluna. Nesta aula nós veremos área entre curvas. Eu começo com a história do assunto. O rei Carlos I da Inglaterra tentou concentrar em sua mão muito poder, mais do que ele poderia. Ele fez duas coisas que, de fato, o parlamento foi contra. A primeira, um aumento de impostos sem consultar o parlamento inglês. A segunda atitude dele foi, o Carlos ele era anglicano. Ele tentou impor a sua religião em todo o seu reinado. Estourou uma guerra civil, as forças do rei Carlos I contra as forças do parlamento, que era de maioria puritana. Puritanos são os calvinistas ingleses. Então aqui, Oliver Crowell, o líder da revolução dos puritanos. Então começou a Revolução Puritana, que durou de 1641 até 1649. Em 49, as forças do rei foram derrotadas, Carlos I foi julgado e foi condenado à morte. Cortaram a cabeça do rei da Inglaterra. E começou um período que era para ser uma república, mas na prática foi uma ditadura, com o Crowell no poder. Esse período de república foi de 1649 até 1660. O Crowell morreu em 58. Na sequência, assumiu o filho dele, mas não foi um bom governo, e o parlamento decidiu que era hora de voltar com a monarquia. Então, Carlos II, o filho do Carlos I, assumiu o trono. Começou com uma monarquia, depois foi a Commonwealth, esse período de república, e depois voltou à monarquia. Então, como Carlos II foi o seguinte, chegaram para ele e disseram, Carlos, você quer ser o rei da Inglaterra? Ele disse, ah, eu quero. Aliás, ele era o rei por direito, porque ele era filho direto ali do Carlos I. Só que ele disse, tá, só que eu preciso fazer aplicar a lei àqueles que mataram o meu pai. O parlamento disse, ah, tudo bem, haverá um perdão geral, mas aquelas pessoas diretamente responsáveis pela morte do Carlos I seriam julgadas. O que é que o Carlos II fez? Ele aplicou uma lei antiga da Inglaterra, que era válida para alta traição. Olha só, 15 pessoas foram diretamente responsáveis por mandar matar Carlos I. Dessas 15, 12 ainda estavam vivas. Isso ali em 1660. Por exemplo, o Crowell já estava morto. Então, três já estavam mortos. Os vivos receberam a mais alta penalidade possível, que era... Eu vou fazer um desenho aqui e na hora você vai dizer o que, que é. O que, que é isso aqui? Isso aqui é um cavalo. Tá igual, olha ali, ó, um cavalo. Agora eu vou fazer outra coisa aqui. O que, que é isso aqui? É uma pessoa, tá na cara que é uma pessoa, uma pessoa deitada, amarrada ao cavalo. Aqui está uma pessoa, ali está o cavalo, e o cavalo é mandado correr pelas ruas de Londres. Então você note que uma dessas 12 pessoas aqui está presa ali, e ela vai ser arrastada e vai começar a se ralar, vai começar a se quebrar. Isso aí é a primeira etapa da penalidade. Próxima etapa, enforcamento, mas é um enforcamento diferente. Põe a pessoa a ser enforcada, então aqui ela está com os pés no ar, se enforcando, de quando a pessoa está quase morrendo, alguém vai lá e apoia o pé dela. O enforcado 
dá aquela respirada, volta ao normal, daí olham assim, ó. Ah, esse cara já tá bem. Daí tira o apoio dos pés. Daí a pessoa vai lá e fica enforcada com... com se enforcando. Depois alguém vai lá e vê, ih, tá quase morrendo. Ah, apoia os pés. Daí a pessoa vai lá e dá uma recuperada. Então é um enforcamento em que a pessoa não morre. Só que ela já tá toda quebrada de ser arrastada pelas ruas de Londres. E aí vem a próxima etapa da penalidade, que é... A pessoa ainda está viva, mas daí começam a decapitá-la. Essa aí foi a pena que o Carlos II mandou aplicar àquelas 12 pessoas diretamente responsáveis por destronarem o seu pai e matarem ele. Tá, e aqueles três que já estavam mortos? Tá, já estavam mortos, mas ainda dá para humilhar. Como assim? Foram lá nos cemitérios, pegaram os corpos desses três, penduraram pelo pescoço o corpo podre, então ficou como sendo uma pessoa enforcada, só que já é um cadáver, todo apo apodrecido, deixaram lá para as pessoas olharem por um tempo, depois decapitaram e penduraram as cabeças em estacas. A cabeça do Crowell foi pendurada em uma estaca para todo mundo lá em Londres poder olhar. Claro que ele já estava aqui, ó, dois anos morto, então era um, uma coisa horrível de se olhar. Aí está a vingança de Carlos II. Bom, e você vai me perguntar, o que é que isso tem a ver com uma aula de área entre curvas? Calma, é que agora vai entrar um matemático na história. O Wallis. O Wallis... Era um cara muito inteligente. Por exemplo, ele foi uma das primeiras pessoas a inventar um sistema de sinais para surdos e mudos. Ele entendia um pouquinho de medicina, ele entendia bastante de ciências em geral. E ele era um padre, padre anglicano. Aí você vai pensar, ah, se ele era um padre anglicano... Na guerra, ele entrou ao lado das tropas do rei. Só que não, ele entrou do lado dos puritanos, mesmo sendo um padre anglicano. E qual era a tarefa do Wallis durante a guerra puritana? Era o seguinte. Os anglicanos trocavam entre si mensagens secretas. Então eram mensagens criptografadas. Às vezes, algum puritano ia lá e conseguia pegar essa mensagem. Pegava a mensagem e dava para o Wallis. Aqui está a mensagem, criptografada, e o Wallis era o cara que decifrava as mensagens da guerra. Em 49, aqui ó, em 49 foi quando começou o, a república lá na Inglaterra. Naquele ano o Crowell deu para o Wallis um importante cargo, o de professor em Oxford. Então, o que, que o Crowell fez? Já havia um professor de matemática lá em Oxford. O Crowell tirou ele e colocou o Wallis. Então, o Wallis era um padre, mas que gostava muito de matemática. Acabou virando o principal professor de matemática lá de Oxford, e em 1655, ele publicou este livro, famoso pra caramba. Qual é a importância deste livro escrito pelo Wallis? Primeiro deixa eu localizar você no tempo aqui. O Newton nasceu em 43. Então, o Newton nasceu aqui, durante a guerra. E o Newton desenvolveu o cálculo em 65. E o livro aqui foi de 55. Este aqui foi um dos pr principais livros que o Newton leu e se inspirou para desenvolver o cálculo. Então, o Wallis foi o maior matemático da Inglaterra 
até o aparecimento do Newton. Então, os, os trabalhos dele, em especial este livro aqui, foram fundamentais para o Newton desenvolver o cálculo. Eu fui lá, abri o livro, e eu vi que ele trata de cálculos de áreas. Então, é aqui que se encaixa a aula. O Wallis escreveu um livro com uma técnica mais moderna para encontrar área entre curvas. Só que essa técnica mais moderna ainda é mais precária em relação àquela que nós usamos, o cálculo de integrais. E eu vou deixar você com um grande tema de casa. Tem uma coisa nesse livro aí que com certeza você já usou algumas vezes. Este foi o primeiro livro a adotar este símbolo... Ah, ficou feio isso aqui para o infinito, segunda tentativa. Ah, melhorou. Foi o Wallis, neste livro aqui, que adotou este símbolo para representar o infinito. Seu tema de casa é pegar, abrir o livro e procurar ali onde aparece a primeira vez. Eu acabei esquecendo de colocar aqui na tela, tá? Mas está neste livro aqui. E foi esta pessoa a primeira a adotar este símbolo. Então, aí está o contexto histórico em que aparece área entre curvas. Agora, de fato, vai começar a aula, só que antes disso, aproveita, deixa um like aí no vídeo se você gostou do contexto histórico deste matemático, que foi muito importante para o Newton, por exemplo, e inscreva-se no canal, isso aí ajuda em muito o projeto a crescer. Bom, uma rápida revisão. Nós já sabemos isso aqui, ó. Eixo do x. Eu tenho uma curva aqui. Se eu quero encontrar a área desta função f positiva, a área que ela limita abaixo de seu gráfico e o eixo dos x, isso aqui, ó, é a integral de a até b da função f dx. A área abaixo do gráfico de uma função f que é positiva. E acima aqui do eixo dos x para o intervalo de x de a até b é dada por aquela integral. Isso nós já sabemos. Eu vou essencialmente fazer a mesma coisa, só que agora olhando de lado. Nós somos bem acostumados a pegar um x e levar num y que é dado por f de x. Agora nós vamos olhar de lado. É assim, ó. Nós vamos pegar um y e levar num x que é dado pela f de y. Eu vou olhar a função pensando que o seu domínio está no eixo dos y. Então vai ser a mesma ideia. Se você virar a cabeça, o gráfico da função f ele está aqui ó, por cima e o eixo dos y por baixo. Por isso que faz bastante sentido que a integral da f agora em relação a dy vai calcular esta área que eu coloquei em destaque ali, aquela área azul. E os extremos de integração? Agora você vai olhar em cima do eixo dos y, indo de c até d. Indo de c até D. Bem razoável, né? É aquilo que nós já conhecemos, só que olhando de lado. Por exemplo, qual a área entre a curva x igual a raiz de y, que é esta curva aqui, e o eixo dos y, para um y de 0 até 4, 0 até 4 é isso aqui, ó. olhando em cima do eixo dos y, de 0 até 4. Então, o que eu quero é essa área que eu coloquei pintada ali em azul. Como é que se calcula isso? Tá, eu quero calcular em dy. Sabemos que é uma certa integral. Como é que funciona a integral? Quando a gente está recém aprendendo, é bem comum até virar a cabeça assim, ó, e olhar. Ah, a raiz de y está por cima, 
e o eixo dos y está por baixo. Então, já é direto, a integral da função. Ou você pode fazer assim, ó. Traça uma reta paralela ao eixo dos x. A curva que está aqui, ó, mais à direita, é a raiz de y. A curva que está aqui, mais à esquerda, o eixo dos y, x igual a zero. E os extremos de integração? De zero até 4. Né? Você vai olhar aqui, ó, em cima do eixo dos y, de zero até 4. E agora eu vou integrar isso aí. Eu posso começar passando a limpo. Integral de zero até 4, de y elevado a 1 meio de y. Vou integrar. A integral de y elevado a 1 meio em relação a y é aquela regra de somar 1. y elevado a 1 meio mais 1, que dá 3 meios. Dividido por 1 meio mais 1, o 3 meios, que eu tenho que aplicar de 0 até 4. Aquele 3 meios que está no denominador, eu vou passar para cima. Então, ele passa invertido. E eu também vou ajeitar aquele y elevado a 3 meios. Vamos lembrar o seguinte, ó. b elevado a m sobre n. Isso aqui eu posso reescrever como a raiz enésima do b elevado a m. Então, o que está aqui embaixo é o índice da raiz. O 2 é o que está ali embaixo, então eu terei a raiz quadrada do y ao cubo, de 0 até 4. Agora vem o teorema fundamental do cálculo. Eu aplico o extremo de cima, subtraio e aplico o extremo de baixo. Vai ficar 2 terços da raiz quadrada do 4 ao cubo menos a raiz quadrada do 0 ao cubo. Tá, a raiz quadrada do zero ao cubo é zero. E 4 ao cubo, 4 vezes 4, 16, vezes 4, 64. Raiz quadrada de 64 é 8. Então, aqui, ó, isso aqui deu 8. Então, eu tenho 2 terços vezes 8, 16 terços. 16 terços é a área desta região aqui. E vale aquilo que já estamos acostumados a fazer quando integramos em dx. Por exemplo, aqui, ó. eu tenho agora uma curva por cima e uma curva por baixo. Isso quando eu olho de lado assim. Deixa eu traçar aqui, ó. Uma reta paralela ao eixo dos x. Essa curva que está mais à direita é a minha x igual a f de y. Então, ela é a que vai aqui, como se estivesse por cima, olhando de lado. E aqui eu tenho mais à esquerda uma curva x igual a g de y, que é essa que está aqui. Então, é aquilo que já estamos acostumados a fazer, só que olhando de lado, virando a cabeça. Vou integrar em dy. E aqui, ó, os extremos de integração, você vai olhar em cima do eixo dos y. Então, é de c até d. De c até d. Então, uma região pode ser integrada em dx ou em dy. Alguma delas pode ser mais fácil. Então, aqui estamos vendo como é que se integra em dy. Você vai pegar uma área que vai solicitar e vai pensar, ah, eu vou integrar em dx ou em dy? Você escolhe. Um exemplo. Então, aqui, ó. Qual a área entre essas curvas? x igual a y ao quadrado. Isso aí é a parábola x igual a y mais 2. Isso aí é a reta. Tá, nós vamos calcular a área. Sabemos que isso aí é uma integral. Eu vou ver qual é a curva que está mais à direita. Traço uma reta paralela ao eixo dos x. E noto que aqui ó, está a reta. 
Ah, então é a reta quem vem primeiro aqui. Agora eu subtraio e a curva que está aqui, como se estivesse por baixo, é a parábola. Y ao quadrado. Eu vou integrar em dy. O que, que falta aqui? Faltam os extremos de integração. Para isso, eu preciso encontrar os y desses pontos aqui. Então, vou começar encontrando os y desses pontos. Para fazer isso, eu igualo as equações. Eu vou igualar aqui ó, o y ao quadrado com o y mais 2. O y ao quadrado é igual ao y mais 2, que dá y ao quadrado menos y menos 2 igual a zero. Tenho que achar as raízes. Você pode usar a fórmula quadrática ou fazer por soma e produto. Sai direto, ó. Vai dar menos 1 e 2. Por quê? Menos 1 vezes 2 dá esse menos 2 aqui. E menos 1 mais 2 dá mais 1. E aqui aparece aquele mais 1, só que com o um sinal trocado. Tá, se você não gosta de fazer por soma e produto, usa a fórmula quadrática. E se tiver alguma dificuldade nas contas, basta colocar ali nos comentários que eu ajudo. Acabei de achar que aqui é o menos 1, que aqui é o 2. Então aqui, ó, de menos 1 a 2. E agora seguem as contas. Agora é o normal. O que, que eu vou fazer aqui? Tá, estou integrando tudo em y. Integral de y é y ao quadrado sobre 2. A integral de 2 é 2y. A integral de y ao quadrado, y ao cubo sobre 3. Tudo isso aqui de menos 1 até 2. Teorema fundamental do cálculo. Primeiro eu aplico o extremo de cima. Subtraio e depois o extremo de baixo. Vai ficar o 2 ao quadrado sobre 2, mais 2 vezes 2, menos 2 ao cubo sobre 3. Menos, agora colocando menos 1. Menos 1 ao quadrado sobre 2, 2 vezes menos 1. Menos, menos 1 ao cubo sobre 3. 2 ao quadrado sobre 2 dá 2. Aqui eu tenho 4 menos 8 terços. Menos, menos 1 ao quadrado dá 1. Então aqui 1 meio. Aqui é menos 2. Menos 1 ao cubo é menos 1. Só que tem o menos ali na frente, então vai ficar mais 1 terço. O que, que eu tenho aqui? Eu tenho um 6 mais menos, tenho 6 menos 8 terços, menos 1 meio, eu tenho menos ali na frente, ó, que vai trocar o sinal de todo mundo, mais 2 e menos 1 terço. O que, que dá para fazer aqui? O menos 8 terços com o menos 1 terço, menos 9 terços, menos 3. Depois tem um 6 e tem um 2, tem um 8 e tem menos 1 um meio. Então eu fiquei com 5 aqui, 5 menos 1 um meio. 5 são 10 meios. 10 meios menos 1 um meio, 9 meios é a resposta. A área daquela região ali, ó, isso aqui tem 9 meios. Aí está. Coloca ali nos comentários, por favor, o que é que você achou da vingança de Carlos II, aqueles que foram diretamente responsáveis pela morte do seu pai. Espero que tenham gostado. Inscreva-se no canal. E é isso daí.